student, te has preguntado por qué muchas veces no puedes entender nada de lo que dicen los nativos. Y seguro que te has preguntado también cómo es posible que hablen tan rápido. Meal knife in the butter. En este video te vamos a enseñar un truco para hablar inglés más fluido y mejorar tu comprensión oral. Si además de hablar inglés más rápido también quieres aprender más rápido, apúntate a nuestro curso gratuito English Print aquí arriba y en la descripción. Double your English in record time. Y habrá muchas más lecciones coming very soon. ¿Dónde está el truco del almendruco, Philip? Pues en inglés hablamos en unidades de sonido. We use what is known as connected speech or linking. What do you mean exactly que habláis en unidades de sonido? En inglés conectamos las palabras para poder hablar con mayor fluidez. Como por ejemplo, right. ¿cómo dirías? Mi coche es para todos. My car is for all of us. My car is for all of us. My car is for all of us. Oh, yeah, my, my goodness, that's much quicker. This is connected speech. Okay, let's get down to business. Starting with the linking R. What is it? Como ya sabrás, en inglés británico nos encanta no pronunciar las R's. Hmm? Doy fe. Profesor, en inglés británico, ¿cómo se dice? Teacher. Teacher, very good, with the schwa at the end. Coche? Car. Car. Marinero? Sailor. Sailor, good. No R. Fiesta? Party. Party. <laughs> Not party, party. No hay ni rastro de las R's aquí. Okay, entonces, ¿qué diablos es esto de linking R? What on earth is the linking R? Okay, okay. The linking R es la R que une. Cuando una palabra acaba en una R muda y la palabra siguiente empieza con un sonido vocálico, entonces sí pronunciamos esa R porque nos ayuda a enlazar las palabras y hablar con mayor fluidez. ¿Cómo dirías, Isabel? Mi profesor es muy guapo. Ah, oh, so typical. My teacher is... My teacher is very handsome. That's okay. it, that's it. So, en vez de decir my teacher is, a uh, is, a uh, is, we say my teacher is, my teacher is, 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 okay? My teacher is very handsome. Thank you. Básicamente, no nos gusta dejar ese hueco entre los dos sonidos vocálicos, ¿ok? No nos gusta a uh, is. Preferimos a uh, is, a uh, is. ¿Cómo se dice nunca en inglés? Never. Never. Nunca más? Never again. Never again o... Ah, never again. Never again. Never again. Voy a decir unas frases sin usar connected speech y tú tienes que intentar decirlas como un nativo usando the linking R, ¿ok? Let's go. Vivieron felices y comieron perdices. Uh, perdices? They lived happily and they ate partridges. No, no, they lived happily ever after. They lived happily ever after. They lived happily ever after. That flows better, doesn't it? That's it. Pon la cerveza en la mesa. Put the beer on the table. 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 Exactly. Put the beer on the table. Beer on, beer on, beer on the table. Necesitamos harina y agua. We need flour and water. We need flour and, flour and water. Flour and water. We need flour and water. That's it. Flour and. Flour and. Yes. Flour and water. Flour and water. El bar abre a las cuatro. The bar opens at four o'clock. The bar opens at four o'clock. Four o'clock. The bar opens at four o'clock. That's it. Ropens. 
row clock. The bar opens at four row clock. El actor se comió una pera en el escenario. The actor ate a pear on the stage. Okay, so the actor ate a pear, not a pear, a pear on the stage. The actor ate a pear on the stage. Yes, the actor rate a pear on the stage. The actor rate a pear on the stage. ¿Quieres sal y vinagre en tus patatas fritas? Do you want salt and vinegar on your chips? No thanks, that is disgusting. Do you want salt and vinegar on your chips? That's it. Vinegar on your chips. Vinegar on your chips. Do you want vinegar on your chips? Pay attention. Tortilla de atún. Tuna omelette. ¿Dónde está la R aquí? Tuna romlet. Tuna romlet. Yeah. What are you on about? That's the intrusive R. Tuna romlet. La industria del cine. Cinema industry? Yeah. Drama en el escenario. Drama on stage. <gasps> Drama on stage? Yeah. Drama on stage? Yeah. <gasps> Drama on stage. Pasta y tomate. Pasta and tomato. Pasta and tomato. Would you like some pasta and tomato? That's good. Yeah. Would you like some pasta and tomato? Okay. So, did you hear those intrusive R's? It's much easier, as you can see, to say pasta and tomato than pasta and tomato. ¿Cómo sabemos cuándo se va a dar este fenómeno del intrusive R? Si una palabra acaba en un sonido schwa, like tuna, oh. tuna, uh, Y la siguiente palabra empieza con una vocal o sonido vocálico. Okay. Añadimos una R, la R intrusa. Por ejemplo, he viajado por la India y China. I've traveled around India and China. India, la shua, ran China. India ran China. La idea es bastante buena en inglés. The idea is pretty good. The idea is pretty good. Idea is pretty good. Diana y Carlos se casaron en 1981. Diana and Charles got married in 1981. Diana and Charles. That's it. <laughs> Diana, that's the schwa. Diana Rand Charles. También se encuentra cuando una palabra acaba en El sonido ah, ah. Grandma, ¿está bien tu abuela? Grandma, okay. Is your grandma okay? Is your grandma okay? Is your grandma okay? Grandma, okay. También ocurre si la palabra acaba en a w con el sonido o. For example, vi una película ayer por la noche. ¿Cómo lo dirías? I saw. I saw a film last night. I saw a film. I saw a film last night. Yes, not I saw a film. I saw a film. I saw a film. I saw a film last night. Es verdad, he oído un montón de veces decir Yeah, I saw it. I saw it. La ley no es justa en inglés. The law... The law isn't fair. 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 An American would say a tuna armlet. Es una característica del inglés británico. Y también hay que tener en cuenta que no vas a escuchar a Her Majesty, the Queen, incluyendo intrusive farce en su speaking. Quedaría muy raro. Sin embargo, es una característica muy común del modern RP, el acento de Philly, el modern receive pronunciation, Y, por supuesto, no necesitas utilizarlo, pero si lo haces, te va a dar un toque súper auténtico y te va a hacer sonar como un nativo. There are certain people and certain circles that would frown on the intrusive R, but the reality is it's widely used in British English and you will definitely notice it, the pronunciation police. Be careful, you don't want to be under arrest. You don't want to be under arrest. Come on, Isabel. I'm under arrest! Under oh arrest. my God! 
They caught me. All right then, students, we're done for today. Si quieres seguir aprendiendo y mejorando tu pronunciación con amigos ingleses, tenemos una lista de por lo menos 18 vídeos de palabras que pronuncias mal que te dejaremos por aquí, por aquí abajo. Te queremos ver de vuelta la semana que viene porque estaremos aquí con mucho más inglés. All right, so until then, take care and we'll see you soon. Bye bye. bye.